ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഷോർട്ട് നോട്ട്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് കേരള ഫാറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫേമസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ ഹാപ്പൺഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻസ് തൃച്ചൂർ കാസർഗോഡ് ട്രാവൻകോർ കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ അഥവാ വൈദ്യുതി സമരം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രക്ഷോഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം ഏത് ജില്ലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ എന്ന സമരം നടന്നത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വർഷം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണിത് നടന്നത് ദ കൊച്ചി ദിവാൻ കെ ആർ ഷൺമുഖം ചെട്ടി ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് തൃശ്ശൂർ സിറ്റി ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനുള്ള അധികാരം അന്നത്തെ കൊച്ചി ദിവാനായിട്ടുള്ള കെ ആർ ഷൺമുഖം ചെട്ടി നൽകി അപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സമരം നടന്നത് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് മൂവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ ഇതിനെതിരെ ഉള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ അഥവാ വൈദ്യുതി സമരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇക്കണ്ട വാരിയർ ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ഈണി ആൻഡ് കുട്ടൻ നായർ വേർ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് വൈദ്യുതി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഓർത്തു വയ്ക്കുക പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ നടന്നത് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓൺ കൊല്ലം എറ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് വാഴപ്പള്ളി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തെരുസാപ്പള്ളി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ചാലിയം പ്ലേറ്റ് മാമ്പിള്ളി പ്ലേറ്റ് The earliest epigraphical record on Kollam era is Kolla varshathe kurichulla ettavum puradanamayittulla epigraphical record puradanamayittulla aa reega edaanannu chodyam sheriyayittulla uttaram option D Maambilli plate Maambilli shasanam ennu arayappedunnadanu Kolla varshathe kurichulla ettavum puradanamayittu ezhudapetta reega ennu parayunnathu ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് മാമ്പിള്ളി കോപ്പ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീവല്ലഭൻ കോത ശ്രീവല്ലഭൻ കോതയാണ് മാമ്പിള്ളി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് വാഴപ്പള്ളി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ രാജശേഖരവർമ്മൻ രാജശേഖരവർമ്മനാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ ചേര കിങ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രോം കേരള കേരളത്തിൽ കണ്ടെടുത്തതിൽ വെച്ച് ചേര രാജാവിൻ്റെ ഒരു എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഴപ്പള്ളി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് രാജശേഖരവർമ്മൻ അദ്ദേഹമാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് തരിശാപ്പള്ളി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് സ്ഥാണു രവിവർമ്മയാണ് തരിശാപ്പള്ളി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾ രേഖപ്പ
ചെമ്പ് ത തകിടുകളാണ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേപ്പേടുകളെന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ശാസനങ്ങളായിട്ട് അന്നത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജഭരണകാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലിഖിതങ്ങളായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കണ്ടെടുത്തതാണ് ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് മാമ്പള്ളി ശാസനം അതുപോലെ വാഴപ്പള്ളി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തരിസാപ്പള്ളി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരള ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡിമാൻഡ് ലീഗൽ മാരേജ് ഓഫ് ഓൾ ജൂനിയർ നമ്പൂതിരി മെയിൽ ഇൻ കേരള വോസ് ഓപ്ഷൻസ് ചാന്നാർ മൂവ്മെൻറ്റ് യോഗക്ഷേമ മൂവ്മെൻറ്റ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡിമാൻഡ് ലീഗൽ മാരേജ് ഓഫ് ഓൾ ജൂനിയർ നമ്പൂതിരീസ് എല്ലാ ജൂനിയർ നമ്പൂതിരിമാർ നമ്പൂതിരിമാരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും നിയമപരമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭം അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യോഗക്ഷേമ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്പൂതി സമുദായത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്നൊരു സമരം അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് യോഗക്ഷേമ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മൗത്ത് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മംഗളോദയമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാഗസീനാണ് മംഗളോദയം മൗത്ത് പീസ് ഓഫ് യോഗക്ഷേമ സഭ മംഗളോദയം സ്ലോഗൻ ഓഫ് യോഗക്ഷേമ സഭ മെയ്ക്ക് നമ്പൂതിരി എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മെയ്ക്ക് നമ്പൂതിരി എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നതാണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ സ്ലോഗൻ അഥവാ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ചാന്നാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ചാന്നാർ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ചാന്നാർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്നാർ ലഹള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആ സമയ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗക്ഷേമ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ വോസ് ഓപ്ഷൻസ് ഗാന്ധിജി നാരായണ ഗുരു എ കെ ഗോപാലൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എ കെ ഗോപാലൻ എ കെ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ കെ ഗോപാലനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് നേതാവായിരുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ അത് നയിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ കേളപ്പനാണ് വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എ കെ ജി ലീഡർ ആയിരുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്തായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് ഇനി ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ വോസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ പൊന്നാനി താലൂക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് സത്യാഗ്രഹ സത്യാഗ്രഹത്ത
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പൊന്നാനി താലൂക്കിലായിരുന്നു പൊന്നാനി താലൂക്കിലായിരുന്നു അത് നടന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സാധു ജന പരിപാലന സംഘം വോസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം വോസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ അയ്യങ്കാളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലായിരുന്നു സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് റീനെയിംഡ് ഇൻ ടു പുലയ മഹാസഭ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടില് അത് പുലയ മഹാസഭ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു സാധു ജന പരിപാലന സംഘം എന്ന പേര് പുലയ മഹാസഭ എന്ന പേരിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ മാറ്റി ജേണൽ ഓഫ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം സാധു ജന പരിപാലിനി ഫസ്റ്റ് ദളിത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു സാധു ജന പരിപാലിനി അപ്പോൾ ജേണൽ ഓഫ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം അതായത് സാധു ജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു സാധു ജന പരിപാലിനി അത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിട്ടും കരുതപ്പെടുന്നു അജിറ്റേഷൻസ് ആർ ലെഡ് ബൈ അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സമരങ്ങൾ നയിക്കപ്പെട്ടത് വില്ലുവണ്ടി സമരം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നയിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നയിച്ച സമരങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കല്ലുമാല സമര കല്ലുമാല അജിറ്റേഷൻ പെരിനാട് ലഹള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം അല്ലെങ്കിൽ പുലയ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള എന്നൊക്കെ അത് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അയ്യങ്കാളി നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളാണ് അജിറ്റേഷൻസ് ലെഡ് ബൈ അയ്യങ്കാളി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രി സിസ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് അപ്പോൾ അൺ അക്കാദമി സന്ദർശിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സന്ദർശിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് കോഴ്സുകളും ലെസൺസും അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാദമിയിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിൽ നൽകുന്നത് ഇനി സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ പി എസ് സി ത്രിസിസ്റ്റിയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ അംഗമാക്കുന്നതാണ് ഇനി വാട്സാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അംഗമാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു